אני יסמין, בת 18, מירושלים. הנה לכם סיפור. בשבוע שעבר גיליתי שיסמין ערן ורדי, שהייתה התלמידה שלי בבית הספר הדו-לשוני, עומדת לסרב להתגייס, ושאני, בתור הכתבת של טלוויזיה חברתית, עומדת לפגוש ולראיין אותה. זה יקרה היום, אחרי 11 שנים, תלמידה שפוגשת את מורתה הפלסטינית במעמד שבו היא מסרבת לשתף פעולה עם הכיבוש. זה לא קל לי, זה לא פשוט לי, יחד עם זאת, אני מאוד מתרגשת לפגוש את יסמין ולשוחח איתה. דולי שוני בירושלים, רג'ה, שהייתה המורה שלך, לראות אותך, הסרטון הזה, עומדת בבחירה המאוד אמיצה שלך. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates. הלימוד בבית הספר הדו-לשוני לחלוטין השפיע עליי וגרם לי להבין הרבה תובנות לגבי החיים המשותפים של יהודים וערבים במדינה הזאת. ליווית הרבה סרבנים בתהליך של הסירוב שלהם, והיום זה היום שלך. הייתי הרשת תמיכה, ליוויתי אנשים, ועכשיו אני עומדת פה ואני הולכת לעשות את המעשה הזה. אני מתכוונת לסרב כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם מדיניות הכיבוש והמצור על עזה. על ההחלטה שלי השפיעה המון הפעילות ברשת מסרבות, סרבנים אחרים. לראות בעצם את האידיאולוגיה שלהם וכמה הם מאמינים בה. פתאום מגיע הצבא ואומר לה, רגע, את אמורה להתגייס, ואלה בעצם האויבים שלך. בואי תלחמי בהם. וזה מדהים שיסמין לא יכלה, לא רצתה, סירבה לשתף פעולה עם הסתירה המאוד עמוקה הזאת. הפלסטינים שפגשתי בבית הספר, החברים שלי, פתאום הופכים בגיל 18 לאויבים שלי. פוחדת? חוששת? כן. אני מפחדת, אבל בסופו של דבר אני מאמינה במה שאני הולכת לעשות. כל מה שקשור לצבא מאיים עליי, מפחיד אותי, מעורר בי הרבה סערת נפש, מתח, ו... וגם בתור פלסטינית, בשבילי צבא זה משהו נורא ברור ואחד. זה מנגנון שכובש, מדכא. אז כמובן זה רגשות מעורבים, ויש חשש טבעי מזה שהילדה תשב באיזה צינוק או משהו. אני לא, לא חינכתי אותה לסרב, לא, בחיים שלי לא אמרתי, את צריכה לסרב לחברה פלאם, וגם לא ההפך, גם לא אמרתי, את צריכה ללכת. גם אני וגם אמא של אסמין גידלנו אותה על הערכים של שוויון, משם היא לקחה את זה לכיוון הזה, ואני לגמרי תומך ו- ומכבד, אבל זה לא, לא גידלנו בת סרבני, גידלנו אולי. אני מקווה, בת חושבת עצמאית. למרות ההתרגשות שליוותה את מפגשי עם יסמין, לי ברור שסרבנות הינה החלטה יוצאת דופן בעלת השלכות חברתיות ואישיות רבות. שיח הסרבנות נתקל בהשתקה, ביטול ובאלימות בקרב החברה הישראלית הכללית, ולכן ארגון מסרבות לקח על עצמו ללוות, לייעץ ולתמוך בסרבנים ובסרבניות שמקבלים החלטה זו. אין לכם בושה! עזוב, הכל טוב, שיתראה את המצלמה, הכל טוב, תראה את המצלמה, אני לא מחבר לך, טוב לכם, אני בגוף שאני הגנתי עליהם, בזכות הילדים כמוני, אתה בא אל הבן זונה, אני חייב לעשות את המצלמה, אני אשבור לך אותה בפנים, אני אשבור לך. הצבא זו מין מכבסה כזו שהיא גם טקס חניכה וגם מין אישור. אישור לגבריות שלך. ברגע שידעו שלא עשית צבא, זה, זה כתם לכל החיים, אז כאילו זה דברים שהם טיפה נעלמו לי מעין. Yeah, אני חושב שכל סרבן אה, שמסרב ומאלץ את המשפחה שלו ואת המכרים שלו ואת כל מי שמסביבו להתמודד, זה בעצם מכין את הקרקע ועוזר לסרבנים הבאים שיגיעו. גם אם אני לא יכול... להעמיד את המעשים שלי במבחני התוצאה, כי מאוד קשה לכמת את ההשפעות של מהלכים כאלה. השלושה חודשים האלה, שלושה וחצי חודשים בטוטל בכלא, היו שווים את הניסיון. אני חושבת שיסמין תוכיח, כמו סרבניות אחרות, שיש אלטרנטיבות אחרות לתרום למקום הזה ולהיות בו וחברתית ולשנות וכולי וכולי, ולאו דווקא. לעבור דרך המסלול המיליטריסטי האלים. יסמין מבחינתי מגלם את האפקט של חינוך אלטרנטיבי ולא מופרד. חינוך אשר יוצא נגד ההפרדה וההסללה של פלסטינים ויהודים במערכת החינוך והופך אותם לאויבים. 